Welcome back in Halle with Hallo, willkommen zurück in Halle zu Karlszone TV. Der nächste Talk wird interaktive Elemente haben. Auf Mastodon und Twitter bitte den Hashtag RC3 Chaoszone und auf, ihr, auf dem IRC Channel in Hackend RC3 slash oder so, jetzt geht es um den Talk What the Hell? Beyond Genome Sequencing oder Jenseits von Genomsequenzierung. So, jetzt gibt es hier ethische und technische Ziele und Probleme. In den letzten Jahren wurden viele dieser Ziele erreicht und die Menschheit kann sehr davon profitieren, was die Wissenschaften und die technologischen Möglichkeiten uns bieten. Und Lisette arbeitet ganz vorne an der technologischen Speerspitze. Und sie wird jetzt davon sprechen, was die Möglichkeiten sind und die praktischen Aspekte davon. Okay. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, ähm, einige Erklärungen äh, und Erkenntnisse zu teilen, die ich gelernt habe. Vielen Dank für diesen Slot. Ich war etwas überrascht. Okay, jetzt habe ich, jetzt muss ich tatsächlich den Vortrag vorgeben äh, und ich bin tatsächlich etwas äh, nervös, aber vielen Dank an alle, die, ähm, die hier zuschauen und vielen Dank an alle, die an den Umfragen teilnehmen. Zunächst ein paar äh, Ankündigungen. Also, was ist der Inhalt? Es wird ziemlich abstrakt werden. Wir sprechen mehr über Konzepte anstatt bestimmte äh, Erkrankungen. Aber das, der generelle Fokus ist äh, medizinische Untersuchungen, um zu, zu schauen, was für Krankheiten jemand hat und was die Risiken sind. Und wir sprechen auch über Familienbeziehungen. Und nur damit alle Bescheid wissen, dass das, das ist, worüber wir sprechen. Ich muss auch euch mit, also offenlegen, dass ich ein eingestellt bin bei Skyland DX. Also einfach, um klar zu machen, dass das, dass das jetzt hier keine Werbung sein soll. Es geht wirklich um darum, was auf der technischen, wie die technische Entwicklung ist. Und ich möchte euch erklären, wie die Technologie sich entwickelt hat und wo wir jetzt sind und was die Möglichkeiten sind, die wir jetzt haben im Hinblick auf genetische Tests und, und auch, ich möchte auch über die ethischen Fragen sprechen und was wir was wir aus unserer DNA auslesen können. Okay, das war jetzt erstmal der Prolog. Also wenn wir uns einen Patienten anschauen, was wir normalerweise von außen machen und wir wollen dann in der Regel wissen, was ist das Besondere an diesen Patienten, was ist anders. Und es gibt verschiedene Ebenen von Informationen und man nimmt an, dass es Beziehungen mit einer bestimmten mit einem bestimmten Krankheitstyp äh, gibt und man kann mit dem Patienten sprechen und dadurch Sachen lernen. Man kann natürlich den Patienten betrachten, aber es gibt natürlich auch Methoden, die in den Patienten hineinschauen oder hineinreichen. 
Man kann verschiedene ähm, Testflüssigkeiten äh, verwenden, man kann auch Speichelproben nehmen, man kann Röntgen, Röntgenaufnahmen machen und verschiedene Scans um damit auch zu ermitteln, was im Hinblick auf kleine Moleküle ähm, besonders sein könnte bei den Patienten. Und, und man schaut dann halt, okay, was sind Sachen, die im Patienten vorhanden sind, aber die eigentlich nicht da sein sollten. Also da kann man halt ähm, bildgebende Verfahren verwenden, wie jetzt äh, CT oder PET-Scans um zu schauen, okay, was ist da, was nicht da sein sollte. Und das gibt uns halt zusätzliche Informationen, zusätzliche Datenebenen, mit denen wir einen Patienten und sein Krankheitsbild beurteilen können. Und wir können natürlich noch tiefer schauen. Und um zu ermitteln, wie sie auf sehr, sehr kleiner Ebene anders sind als andere oder anders als gesunde sind, dann schaut man sich halt DNA an. Und ein Zentral, das zentrale Dogma der Molekularbiologie ist, dass man von DNA übergeht in RNA durch Transkription, welche wiederum durch Translation in eine Aminosäurekette äh, übersetzt wird und diese Aminosäurekette wird dann durch Faltung zu einem fertigen Protein äh, geformt. Und der Grund, warum man die DNA sequenziert ist, ähm, ist, dass man, wenn jetzt in der DNA eine Veränderung äh, entstanden ist, ähm, dann kann man das sowohl in der RNA als auch in der Aminosäure und dem Protein halt äh, die Konsequenzen davon sehen, unter Umständen. Ähm, und was wir im menschlichen Genom haben, ist halt äh, 20.000 proteinkodierende Gene. Aber es gibt halt verschiedene Typen von RNA und, nicht, und äh, einige davon kodieren halt nicht ähm, für äh, Proteine. Wir haben jetzt 20.000 bis 30.000 regulatorische RNA-Gene, die eben keine Proteine produzieren. Und wenn man jetzt sieht, ähm, und es gibt natürlich sehr viele Kombinationen, wie jetzt ähm, diese Gene verändert sein können. Und das ergibt aus kombinatorischer Sicht eine riesige Anzahl an Signatoren, Signaturen. Und also, lasst uns noch mal betrachten, wie wir die DNA sequenzieren. Es ist tatsächlich recht einfach. Wir haben äh, 46 Chromosomen, also 23 Paare im menschlichen Genom, die aus doppelstrandiger DNA bestehen. Und was man hier sieht, in der ähm, entfalteten Regionen, äh, dass ein kodierendes Gen, ähm, ein kodierender Abschnitt mit ATG beginnt und das A und das T bilden auch ein ähm, Paar, die über Wasserstoffbrückenbindung miteinander verbunden sind. A und T sind immer zusammen, G und C sind immer zusammen. Und zwischen Guanin und Zytosin sind es immer drei Wasserstoffbrückenbindungen. Und, und die, bei, einer, bei einer doppelsträngigen DNA hat man halt einen komplementären Strang. Ähm, so dass man immer A zu T, G zu C und so weiter hat. Und wir äh, definieren die Richtung eines Gens basierend darauf, was halt Sinn ergibt im Sinne von äh, der Kodierung des Proteins. 
So we really want to know and to map. Wir wollen where on each chromosome wirklich which wissen, äh, wo welche Buchstaben äh, auf dem Chromosom äh, ja, vorkommen oder welche Sequenzen man hat. Und diese Sequenzierungen haben bereits sehr früh angefangen. Also in den 70ern gab es die First Generation Sequencing, also die erste Generation von Sequenzierungsverfahren, wo man den, den A-Strang in kleine Teile zerschnitten hat. Und dann hat man Fragmente verschiedener Längen hatte, die dann auf Gel, Gel gelaufen sind und dadurch halt auf verschieden, aufgrund der Länge verschieden schnell waren. 1983 entdeckte man dann das erste Krankheitsgen, das Huntington Hang Ting Tin, äh, genannt wurde. Und das war wirklich die erste eindeutige Zuordnung von einem Gen zu einer Krankheit. Aber das ist etwas sehr Seltenes, dass es wirklich ein bestimmtes Gen ist, das mit einer Erkrankung äh, assoziiert werden kann. 1987 gab es dann kapillarische Sequenzierung. So hat, also wir hatten dann halt wirklich richtig coole äh, Instrumente, Messinstrumente, womit man dann halt ein bisschen schneller sequenzieren konnte, aber, aber man war immer noch recht weit davon entfernt, sah, entfernt das gesamte Genom zu betrachten. Und dann gab es im Zeitraum von 1990 bis 2003 das Human-Genom-Projekt, um, um ein vollständiges menschliches Genom ähm, zu bestimmen. Und es war immer noch nicht ganz vollständig am Ende, es gab immer noch Lücken ähm, und diese Lücken wurden dann später gefüllt. Aber es war ein sehr umfangreiches und teures Projekt. Zwei bis drei ähm, Billionen US-Dollars hat das Ganze gekostet. Und im Jahr 2000 haben sie äh, bekannt gegeben, dass sie den ersten Entwurf des Menschengenoms äh, fertiggestellt hatten. Und das war dann auch eine große Sensation. Also sowohl Nature als auch Science hatten das auf ihren Magazin-Covers, also Magazin-Frontseiten, weil es wirklich sehr viel bedeutet, dass wir eine Karte von unserem gesamten Genom haben. So that's what started also in 2005, in 2005 äh, schaute man sich verschiedene Krebsarten an und dann gab es den ähm, the Cancer Genome Atlas, also TCGA, äh, also der Krebs Genome Atlas. Und sie waren deutlich schneller, das Ganze zu sequenzieren, weil Next generation, Next generation Sequencing, also die nächste Sequenzierungstechnologie, wurde 2005 äh, veröffentlicht und das war eben deutlich schneller. Und ähm, man konnte jetzt halt viel mehr Sachen parallel sequenzieren und das machte das Ganze erheblich schneller. So, essentially, und im Wesentlichen bedeutet das, wir jetzt 3,1 äh, Milliarden 
Basenpaare zu unserer Verfügung stehen haben. Und, und hier sieht man eine, eine Annonce, wo um Spender, um DNA-Spender gebeten wurde, die dann halt sequenziert werden sollten. Und das Ganze hatte dann wirklich einen riesigen Einfluss darauf, auf weitere Projekte ähm, für die Zukunft der Wissenschaft und natürlich muss man auch damals schon äh, seine Zustimmung geben, dass die eigenen Daten halt erfasst wurden, also die eigene DNA und auch damals gab es schon eine kleine ähm, Entschädigung, Aufwandsentschädigung. Und es wurde auch den Spendern zugesichert, dass sie anonym bleiben würden. Und sie haben halt Blut von weiblichen Donoren äh, gesammelt und Sch Spermien von männlichen ähm, Freiwilligen. Und es gab einen Donor, in Roosevelt Park, der außergewöhnlich gute äh, Sequenzierungsreads äh, hatte. Und, und wir haben natürlich dann auch über die Jahre viele verschiedene Versionen des menschlichen Genoms bekommen, aber diese Region ist halt immer noch ähm, mit drin. Und was die Kosten angeht über die Zeit, also ganz am Anfang war es ja wirklich enorm teuer. Und mittlerweile haben wir halt die 1.000 Dollar Grenze gebrochen, dass es halt, dass es möglich ist, ein komplettes menschliches Genom für unter 1.000 Dollar äh, zu sequenzieren. Und das ist wirklich eine massive Reduktion in den Kosten für Sequenzierung. Und wenn man ein Genom hat mit ausreichender Deckung, ähm, dann, dann hat man ungefähr 180 Gigabyte an Read-Daten. Dann will man es ja mit einem Referenzgenom vergleichen um halt alle Reads an die richtigen Stellen zu setzen, dann ergibt das eine 180 GB Alignment-Datei. Und wenn man halt Sachen hat, wo, wenn man nur die Unterschiede zum Referenzgenom speichert, dann ist man in der Regel im Bereich von 5 GB. Okay. So, okay, also, das bringt mich zur ersten Umfrage. Und einige haben bereits ähm, daran teilgenommen. Also, wenn ihr schon abgestimmt habt, müsst ihr es nicht normal machen. Link will also be in the chat and you also just fill in any name. Und ihr könnt einfach ähm, ja, euch eintragen. Und hier ähm, die erste, erste Frage. Also, ähm, also, wir haben jetzt hier drei Antwortmöglichkeiten. Hat die Sequenzierung des menschlichen Genoms ähm, Fingerabdrücke in forensischen Untersuchung abgelöst, äh, abgelöst oder hat Sequenzierung von menschlichen Genomen, ähm, gibt es all, alle Informationen, die klinisch relevant sind zu einem Patienten oder Antwort 3 ist die Sequenzierung eines gesamten menschlichen Genoms billiger als ein, eine, ein vollständiger Scan mit einem MRI. Um, 
So if you think in terms of complexity, uh, we have already touched upon Korea Huntington, which is um, a single gene, essentially, that gives you... Okay, wir hatten schon über Huntington gesprochen. Das ist, ähm, da ist es tatsächlich ein einzelnes Gen, das die Krankheit verursacht. Und man, man könnte jetzt an Krankheiten denken, wo halt mehrere Gene eine Rolle spielen und bestimmte Genvarianten dann das Risiko deutlich erhöhen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Alzheimer, wo mehrere Gene eine Rolle spielen. Oder mehr generell, was ähm, unbekannte Erkrankungen angeht. Man kann äh, Genpaneele verwenden und es wird immer unbestimmter. Wenn man jetzt versucht, eine Prognose zu stellen ähm, oder wenn man dann jetzt auch versucht, die richtige Behandlung zu finden. Aber erst nachdem wir über den Krebsatlas gesprochen haben, das hier ist auch eine Menge Daten. Das hier sind eine Menge Daten. Das sind 2,5 Petabyte von 2006 bis ins Jahr 2014. Also insgesamt 33 verschiedene Tumortypen. RNA and also proteins. Also RNA und auch uh, Proteine. Und natürlich auch Daten über die Überlebensraten der Patienten. Das ist eine sehr große Datenquelle, die Wissenschaftler benutzen können, um Krankheitssignaturen zu finden. Um, und auch Datenquellen, die einem sagen und zeigen, wie Patienten über, durch die äh, Behandlung ähm, sich entwickelt haben. Seit 2006 hat die Behandlung von Krebs sich massiv geändert. Und die Daten, die man... Ähm, wenn man die Daten vergleichen will von 2006 bis die Daten, also mit Daten von heute, dann ist das halt sehr schwierig, weil sich viel geändert hat und man die Sachen nicht mehr so direkt miteinander vergleichen kann. Aber was man natürlich machen kann, ist in Daten von heute schauen und dann überprüfen, ob diese Sachen auch schon damals ähm, erkennbar waren. Aber jetzt sehen wir uns erstmal die Ergebnisse an. Oh, nice. Oh, sehr schön. 7,3. Also die meisten stimmen zu, dass ein MRT teurer ist als ein komplettes Genom, was auch stimmt. Wie gesagt, das gesamte Genom kostet jetzt in etwa 1.000 Dollar oder in etwa auch 1.000 Euro. Ein komplettes MRT, ein Ganzkörper-MRT, kostet etwa 2.000 bis 6.000 Euro. Und jetzt das mit dem Fingerabdruck, das habe ich mir ausgedacht. Also, sorry, wenn ich euch reingelegt habe, das passiert jetzt noch nicht. Und das kann einem auch nicht alle klinischen Informationen geben, die ein Patient, die man für ein, über einen Patienten braucht. Vielen Dank für die Teilnahme. 
Survey Monkey and also there I have many und auf SurveyMonkey so habe ich auch einige Leute reinlegen können. Um, it's, uh, possible to replace fingerprints dass es möglich ist, Fingerabdrücke komplett durch genetische Untersuchungen zu ersetzen, aber das, das stimmt einfach nicht. Also, ein anderes Level. Das Sequenzieren der DNA ist interessant, natürlich. Also auf den DNA-Strang hat man zum Beispiel Informationen darüber, dass es einen anderen Buchstaben gibt als in der Referenz. Und diese Mutation könnte in einer Region sein, in der die DNA ein bestimmtes Protein kodiert. Der Code könnte also unterschiedlich sein, aber es könnte auch unterschiedlich sein, wie viele Kopien hergestellt werden. Hier sieht man ein Beispiel, in dem Gen 1 und 2 gleich oft kopiert werden oder abgeschrieben werden. Und diese Abschriften, die nennen wir Messenger-RNA oder Nachrichten-RNA. Und das ist jetzt zum Beispiel, wie es bei einem Erwachsenen, äh, gesunden Erwachsenen sein sollte. Und wenn ihr euch jetzt darüber nachdenkt, wie es bei Krebs oder einem Tumor ist, dann ist das vielleicht anders reguliert. Und der Krebs macht das jetzt vielleicht anders und Gen 1 wird nur ein paar Mal abgeschrieben, Gen 2 aber sehr, sehr oft. Dann kann das zu Defekten führen, wie zum Beispiel größerem oder schnellerem Wachstum oder weiteres Verteilen im Gewebe. Normalerweise würde ein Tumor eingesperrt sein im Gewebe, oder, aber dadurch kann er sich ausbreiten. Und das ist jetzt etwas, das man über Gensequenzierung meistens nicht finden kann. Hier muss man sich durchlesen oder ansehen, wie das abgeschrieben wird und in RNA umgesetzt wird. Und hier haben wir Differentialexpression. Da bekommt man ein Bild wie das hier bei der Analyse. Hier hat man also Proben, einmal vertikale und horizontal. Horizontal hat man die ähm, Gene und vertikal hat man die Proben. And then you can find und wenn man das dann einfach vergleicht, wie oft etwas ausgedrückt wie, äh, aus gedrückt wird in den Proben, dann kann man das vergleichen. Und manche, äh, manche Marker sind zum Beispiel in Brustkrebs sehr viel stärker ausgedrückt oder sehr viel stärker äh, exprimiert. Andere aber viel, viel schwächer. Also jetzt im blauen Cluster sieht man, dass es genau umgekehrt ist. Das gibt jetzt eine Idee, dass man das vielleicht benutzen kann, um zwei Gruppen zu unterscheiden. Und wenn das hilft, um festzulegen, welche Behandlung man bekommt, dann ist das natürlich sehr nützlich, wenn es jetzt zwei Gruppen an Brustkrebs, an zwei Typen gibt zum Beispiel. Dann hat man so einen Biomarker, wenn es jetzt mehrere Gene sind. Dann nennen wir das eine Signatur. Und diese die, ähm, genetischen Signaturtests, die können auch sagen, ob man jetzt ein besonderes Risiko hat für bestimmte Krankheiten. Es kann also bei der Diagnose helfen oder also entweder allgemeine Diagnose oder auch den genauen Subtyp identifizieren und welche Behandlung da jetzt besonders gut anschlagen müsste. Oder man kann auch überprüfen, ob die Behandlung anschlägt, ob das jetzt wieder normal wird, wie es sein sollte. Teilweise kann es auch einfach nur helfen, eine Prognose zu stellen, wie der Erkrankung ablaufen wird. Man muss sich immer fragen, was der Wert eines solchen Tests ist, weil es ja schon sehr viele medizinische Tests gibt. Wenn es jetzt Informationen gibt, die uns nicht wirklich weiterhilft, dann muss man das natürlich wissen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Problemen. Und das ist jetzt die zweite Umfrage, wieder eine ganz einfache Umfrage. 
help me understand what you think and um, mir mitzuteilen was ihr denkt for you personally the question und das ist jetzt einfach nur die frage ob ihr persönlich es wissen wollen würdet wenn ihr gewisse risiken genetisch habt und dann rechts wenn ihr bereit seid dafür zu bezahlen und links wenn ihr das absolut nicht bereit seid und ja also links ich würde das lehnen. Also wieder wird es jetzt einfach weitergehen im Talk und ihr könnt euch Zeit lassen beim Beantworten. Und damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich so das Risiko ist, wenn man solche Tests sich äh, machen lässt, da ist es natürlich gut zu wissen, was ist die Familiengeschichte mit dieser Krankheit. Und auch wenn man jetzt vorhat, Kinder zu haben, dann möchte man ja vielleicht wissen, was für ein Risiko man bei ihnen hat, dass gewisse Krankheiten auftreten. So, und natürlich gibt es auch andere Leute, die Interesse haben, was für ein Risiko Menschen haben. Manchmal gibt es also Gründe, dass Menschen das eigene, aber auch fremdes Risiko wissen können oder wissen wollen und auch legitime Gründe haben. Und je mehr wir wissen, umso mehr wollen wir dieses Wissen natürlich auch nutzen. Und dann ist das Problem, dass manche Gene sehr oft mehr exprimiert werden oder weniger exprimiert werden. Und das scheint mit der Natur der Gene selbst zusammenzuhängen. Und manchmal haben wir mehrere Signaturen für das gleiche Problem. Und dann wissen natürlich Ärzte und auch Patienten nicht, was sie jetzt wirklich mit der Information anfangen sollen. So, und jetzt gehen wir etwas genauer auf diese Fragen ein. Ich habe TCGA schon angesprochen, also den Krebsatlas. Und das ist eine sehr limitierte Ressource, die jetzt auch ausgeschöpft ist, aber wird manchmal immer noch als Silberkugel oder magisches Wundermittel gesehen. Jetzt sehen wir mal, ob wir schon ein Ergebnis haben. Okay. Ja, das wäre jetzt der zweite. If you could know your, uh, genetic risk, uh, also, and you would get it for free, wenn ihr es then, wissen uh, könntet und gratis, dann würden die meisten uh, Leute sagen, ja, aber wenn sie es bezahlen it, müssten, uh, dann to wahrscheinlich no, eher nicht. Kind of neutral, das ist aber tatsächlich eher neutral. Surprising. Das ist ein bisschen uh, überraschend yeah. für mich. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr alle Nein sagen wollt. Aber das war jetzt nur eine Vermutung und ich hatte scheinbar Unrecht. Ja, gut, vielen Dank. Umfrage Nummer 3. Da geht es jetzt um einen kommerziellen DNA-Test, der nicht wirklich sequenziert. Aber sie benutzen ein Panel an Mutationen, die jetzt bekannt sind, weil wir schon sehr viele tausend Menschen sequenziert haben. Und ja, ich frage, wollte wissen, ob oder ich habe mich gefragt, und das ist jetzt Frage Nummer drei, welche Institutionen, mit, mit wem reden Sie? Diese, dieser Test heißt 23Me, und wenn ihr es nicht wisst, da gibt es auch einen Hinweis, wie es funktioniert. So, also reden Sie mit, also mit welchen dieser hier genannten Institute Sie zusammenarbeiten. Also ob Sie jetzt mit Allgemeinärzten in den US, USA zusammenarbeiten, mit Google oder Amazon. 
Und so, jeweils dazu, mit wie viel Geldbeteiligung. Jetzt sehen wir, wie viel, was ihr denkt oder wie viele von euch den Test gar nicht kennen. Und in der Zwischenzeit möchte ich zwei Fälle beschreiben, in denen genetische Tests eine Rolle spielen. Zum Beispiel ein gesunder Mensch, äh, Erwachsener, der Vater hatte diese Herzkrankheit, hypertrophische Myokardite, also das Herz kann nicht mehr ordentlich schlagen oder pumpen. Und wenn ihr einen Elternteil mit dieser Krankheit habt, dann habt ihr 50% Risiko, diese Krankheit auch zu haben. Also diese gesunde Erwachsene und die Geschwister haben das Angebot bekommen, sich testen zu lassen. Die Kosten werden von der Krankenversicherung übernommen. Aber es gibt keine Heilung für diese Krankheit. Also man kann besser überwacht werden und frühe Behandlung bekommen, wenn man Symptome entwickelt. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Es gibt immer noch das Risiko, oder man, ist immer noch, man hat immer noch das Risiko, krank zu werden. Wenn man das Gen hat, ist das auch keine Garantie, dass man krank wird. Nur ein erhöhtes Risiko. Und das ist jetzt ein Fall, wo zumindest in den Niederlanden die Lebensversicherung das Recht hat, dieses, diese Informationen zu erfahren. Wenn man getestet wird und ein Ergebnis hat, dann darf die Lebensversicherung das erfahren. Und die Person will es nicht, lässt sich hin und wieder untersuchen, möchte aber den Test nicht machen. Okay. Zweiter Fall. Das ist jetzt ein Kind, ein Kleinkind, das verzögerte Entwicklung aufweist. Es ist immer noch etwas fragwürdig, was sollte dieses Kleinkind eigentlich im Alter von einem Jahr schon können. Aber im Alter von eins sind Anfälle aufgetreten. Also, es waren keine Krampfanfälle, aber sehr abwesend. Und jetzt wurden hier genetische Tests gemacht, spezielle Gene wurden getestet und nichts wurde gefunden. Dann Panels mit ganz vielen Genen, die immer größer waren und nichts wurde gefunden. Und dann das gesamte Genom wurde sequenziert. Und jetzt muss man natürlich immer vergleichen zum genetischen Setup der Eltern. Und jetzt wurden die Eltern und das Kind getestet. Und das Kind hatte eine Mutation, wo die Eltern keine Mutation hatten. Und das war jetzt eine Mutation auf dem X-Chromosom. Und jetzt wussten sie dann, was passiert ist, was aber nur wegen der Sequenzierung des gesamten Genoms möglich war. Und die Eltern wollten natürlich wissen, was ist noch da drin. Und das ist jetzt im Endeffekt auch Fall 3, wo tatsächlich auch einer der Eltern Träger der Mutation ist. Und wenn jetzt beide Eltern eine Mutation haben, dann wird man diese zystische Fibrose zum Beispiel erben. Und da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, ob man selber ein Träger ist und der Partner auch, um für die, die Zukunft des Kindes das schon abschätzen zu können. So, dann sehen wir uns jetzt die Ergebnisse von Umfrage 3 an. Also der DNA-Test äh, von 23 und Mi ähm, hat einige Stimmen. Also nicht so viele Leute, die hier abgestimmt haben dafür. 29 votes. Oh, well, actually. Oh, ja. Yeah. 29 ähm, Abstimmungen, also Leute, die abgestimmt haben. 
Und das, was ihr gedacht habt, dass es tut. Also, ähm, in conjunction with general practitioners in also, the US, which is not true. Äh, es ist nicht richtig, dass die Allgemeinärzte damit äh, arbeiten können. Nein, keine Sanger-Sequenzierung. JSK will ihre Daten benutzen, um neue Ziele für klinische Drogen zu, ähm, zu finden. Aber man kann, ja, und man kann halt die Sachen von Amazon ähm, bestellen. Und ich werde dann zusammen das zum Ende bringen, nachdem ich das hier ähm, euch zeige. Also Brustkrebsforschung ist halt ein eigenes äh, Forschungsgebiet und, und man kann jetzt halt bestimmen, okay, was für eine Art von Krebs hat man, welche Behandlungsoptionen und welche Medikamente sind möglich für diese Krankheit. Okay, um, I'll skip a few Und ich werde jetzt ein paar Folien überspringen. Ja, Validaz Validierung ist wichtig, braucht sehr viel Zeit. Und, und es wird auch mehr Sachen geben, die wir in Zukunft betrachten werden. Also dein, dein Immunsystem, ähm, Umweltfaktoren und auch was in deinen Verdauungsorganen für äh, Symbionten ähm, leben. Und diese Daten sind auch schon vorhanden. Und ja, es sind einfach Daten, die man halt benutzen kann, um Forschung zu betreiben. Und um das nochmal zusammenzufassen, also wenn man jetzt das gesamte Genom sequenziert, dann ist das nicht das gleiche, wie wenn man jetzt einen Test von 23 und Me äh, bestellt. Und das gibt einem auch nicht die, also das ist auch nicht das gleiche wie eine Signatur für eine Krankheit, wenn man sein gesamtes, Signo, sein gesamtes Genom sequenziert. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt eine neue Krankheitssignatur gefunden hat, dann kann es immer noch sehr lange dauern, bis man das dann auch in der klinischen Praxis nutzen kann und bis die Krankenversicherung auch damit ähm, ja, darauf reagieren können. Und ich denke, es gibt nichts, was diese Entwicklung ähm, stoppen kann. Also es gibt immer mehr neue diagnostische Werkzeuge ähm, und mehr Sachen passieren jetzt auch online. Und University Clinic offers, und man kann dann halt sehen, welche Unikliniken welchen Tests anbieten online. Und dann haben wir halt auch den Begriff äh, flüssige Biopsie. Das ist, wo man ähm, verschiedene Sachen misst, also jetzt zum Beispiel jetzt DNA, Metaboliten, kleine Fragmente, möglicherweise Krebszellen. Das ist etwas, was mehr und mehr in der Zukunft kommen wird. Und man betrachtet halt nicht nur das gesamte Genom, sondern noch deutlich mehr als das. Und daher vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf eure Fragen. Once again, the social media hashtags on Mastodon and Twitter are... So, und die Hashtags sind jetzt rc 3 Chaoszone, alles ein Wort. Und an IRC ist es rc 3 mit Dash Chaoszone. Okay, habt ihr schon bestimmte Fragen? 
Also, gezielte Genmanipulation mit CRISPR-Cas9 ist in der EU nicht mal an Pflanzen und Tieren erlaubt. Denken Sie, dass es jemals bei Menschen, oder denkst du, dass es jemals bei Menschen Genmodifikation geben wird? Also zum Beispiel, ich bin mir ich war, bin mir nicht sicher, ob es jetzt Blutkrebs war oder wo sie versucht haben, Kinder mit Gentherapien äh, zu kurieren. Also es gab einige Therapieansätze, aber ein, sie, einige von denen sind leider auch total schief gegangen. Also eines der Kinder hatte wirklich sehr darunter zu leiden, wie sie die Gene ähm, eingeführt haben. Also ich denke nicht, dass es jetzt das Ende ist von Gentherapie, weil es sehr viel Potenzial hat, Potenzial hat. Ähm, und es stimmt natürlich, wir wissen nicht unbedingt, was wir jetzt gerade machen. Und deswegen ist es wichtig, dass es halt, dass möglichst keine Nebenwirkungen geschehen, wenn man ähm, Gentherapie macht. Aber ich denke, man kann auch kein finales äh, Wort sprechen, was die Zulassung von Gentherapien angeht. Ja, interessant. Also es scheint, als wäre die Technologie noch nicht ganz da. Es würde auch noch Jahre dauern. Ich denke schon, dass die Technologie vorhanden ist, aber sie ist noch nicht sicher genug. Also es wurde halt schon viel in den Laboratorien gemacht, benutzt, aber nur mit Zelllinien oder Sachen, die halt einfach zu kontrollieren sind. Right. Okay. Um, and then, uh, Und jetzt genomische Methoden for for Tests, für Tests, zum Beispiel für Krankheiten wie Covid, uh, sind gezielte uh, Tests, for example, the PCR also PCR-Tests zum Beispiel. Do you think, yeah. Denkst du oder denken Sie, dass Tests uh, auf Infektionen vielleicht mehr for example, for erkundende the Methoden the werden, the also vielleicht mehr Sequenzierung als PCR? Mm. Ja, das hängt davon ab. Also, also wenn man also also wenn man den Verdacht hat, dass ähm, eine Sepsis bevorsteht dann kann man natürlich Messungen machen und versuchen, ähm, die DNA zu extrahieren und zu sequenzieren. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es jetzt mit Proben aus der Nase aussieht, um halt zu ermitteln, welche Grippe man äh, sich eingefangen hat. Das erscheint mir nicht sonderlich sinnvoll, solange man keine anderen Optionen hat. Aber zum Beispiel Tuberkulose ist eine Lungenerkrankung, wo man die Keime sequenziert. Ähm, wo man halt schauen muss, welche antibiotischen Resistenzen die Keime haben, weil sie wirklich sehr viele verschiedene haben können. Und da ist Sequenzierung sehr wichtig, um zu wissen, welche Therapie effektiv sein kann. Sehr interessant. Das klingt wirklich cool. Okay, vielen, vielen Dank, Lisette, für diesen Vortrag. War sehr inspirierend. I could uh, convey the message. Just be aware of yeah, your genes and your data. Ja, danke. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Passt auch eure Gene auf. Und wir sollten nicht unvorsichtig werden. Ja, das ist alles von mir. Danke.
Thank you so much. Und auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit von euren Übersetzern. Übersetzt hat dieser Talk für euch B und Jörn. 